Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal CNR. El día de hoy les traigo una notición, a lo mejor muchos lo vieron en la mañanera. Pero bueno, esto fue algo de lo que sucedió en la mañanera y es que varias empresas privadas que venden gas eh, en cilindro de gas o que van y ponen gas a tanque estacionario, pues traen los precios muy altos. Entonces, una manera de comprobar que esto es verdad, el, la, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una institución que se llama Gas Bienestar. Esa institución va a dar el precio justo y qué, qué mejor que una institución del gobierno federal, ya que el gobierno federal a través de Pemex controla todo el proceso en el que hacen llegar a, al, al cliente final que eres tú, el gas, ¿no? Sin precios altos, el precio tal cual, y va a ser un, una buena propuesta porque de esta manera se va a terminar de dar cuenta a la gente que varias eh, concesionarias o empresas privadas no dan el precio que debe de ser. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con la información de esta página. Dice, el presidente no debe aumentar cómo está aumentando el precio de, del gas. Entonces, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de esta empresa que te comento. Va a ser una empresa estatal que venderá cilindros de gas de 20 y 30 kilos a las familias de todo el país, a las familias que quieran comprarlo. Y bueno, a la gente humilde, a la gente pobre en las colonias, lo que más le duele y sí es cierto, lo que más le duele en el bolsillo es cuando aumenta el precio de gas. No debe aumentar como está aumentando, dijo el presidente mexicano. Y bueno, también destacó que no afectará a las empresas de gas ya existentes. O sea, claro que las va a afectar porque no están eh, acostumbrados a competir bien con una competencia sana por precios justos para la población de México. no Entonces... Eh, destacó el que no, no iba a afectar y que solamente fomentará la competencia ya que agregó eh, que esta no existe y bueno de igual forma criticó a la Comisión Federal de Competencia Económica mejor conocida como la COFESE dijo que era un cero a la izquierda que esta institución no servía y bueno asimismo pasará algo similar con el gas natural debido a los excedentes de este tipo de gas por la compra al por mayor en su momento para hacer plantas termoeléctricas, las cuales no se hicieron. Y bueno, a la gente humilde, a la gente con menos recursos de la colonia que sea, pues sí es cierto que lo que más le duele es cuando aumenta el precio de gas y después la canasta básica. Y bueno, eh, añadió que las grandes distribuidoras controlan a los territorios a través de una especie de subcontratación, lo cual se encarga de manejar lo que tiene que ver con la venta de gas y no dejan espacio para la competencia al controlar todas las zonas. Aquí dice ciertas zonas, pero en realidad sabemos que como gas LP y todas esas eh, controlan todo el mercado. No, bueno, se iniciará en la Ciudad de México, ya que específicamente en Azcapotzalco y Iztapalapa es donde suelen estar más elevados los precios de gas. Aseguró que habrá más competencia y que se dará información una vez que la empresa ya se encuentre funcionando, pero destacó que será prioritaria la atención en la Ciudad de México, porque allá están los precios por las nubes. Agregó también que aún se analiza el porcentaje de las familias que utilizan cilindros para poner como prioridad a las personas humildes. Así lo mencionó el mandatario de México. Eh, la COFESE por su parte, investigará el mercado de gas LP para definir si existen condiciones monopólicas, que obviamente las hay. Esta autoridad investigadora de la Comisión Federal de la Competencia Económica, la COFESA, inició un procedimiento para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva a nivel nacional en la distribución no vinculada de ductos de gas licuado, petróleo, mejor conocido como gas LP. Y bueno, no que, como que la COFESI ahí no quiere dejar que se cree eh, esta institución para el pueblo, ¿no? De precios justos que es gas bienestar. Y bueno, el mercado, eh, el mercado materia de la declaratoria está relacionado con las ventas de LP mediante recipientes portátiles que conocemos como cilindros y autotanques, como las pipas, que surten los domicilios y negocios que cuentan con tanques estacionarios. Por lo tanto, excluye la distribución por medio de ductos. 
precisó la comisión en un comunicado. Imagínense si se usara por medio de ductos a través del gas bienestar, eh, se cobrara más barato porque ya no invertirían esas empresas en transportar los cilindros con gas hasta tu domicilio, simplemente sería como el agua, quiero pensar, eh, estaría bien porque tú estarías pagando el gas que consumes de manera directa. Y bueno, aquí nos habla un poco de las condiciones de competencia de la COFESE, pero sabemos que esta institución realmente no hace nada. Y bueno, la investigación se dio eh, inicio eh, oficiosamente derivado de la actividad de monitoreo de los precios en este mercado y es independiente y distinta a otros procedimientos que actualmente tramita la comisión en esta industria. Bueno, durante esta indagatoria, la autoridad investigadora puede solicitar información o documentación relevante a los reguladores del sector eh, de ser así requerido. Y bueno, esta es la investigación que les parece. A mí se me hace muy, muy bien que se cree esta institución de gas bienestar para que veamos y si nos demos cuenta de que las gasolineras, esas que venden gas Pemex, estas eh, gas LP y otras empresas privadas o concesionarias, no sé cómo se les llame, este, dan precios que no se deben de estar dando ahorita porque eh, se están aprovechando que dice el presidente, la gasolina no va a subir y ellos compran el combustible o el gas directamente a Pemex y Pemex realmente lo da un precio justo para que haya mercado y ellos son los que no permiten que haya mercado, ¿no? Agarran todo el mercado y lo dan al precio que ellos quieren. Y bueno, cuéntame qué te parece o cómo tú ves esta situación aquí abajo en la caja de los comentarios. Quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal. Eh, estaremos platicando de las fechas de cobro, convocatorias de programas sociales y mucha otra información. Así es que esta es la información. Espero te haya gustado, te haya servido para que te dieras cuenta realmente cómo estaba la situación. Y bueno, si ha sido así, te invito a regalarme un like. Nos estamos viendo y te invito a ver mis otros videos. Hasta pronto.